फिल्म का फर्स्ट सीन 2008 थाउजेंड में मंटेक्रो में दिखाया जाता है जहां टू मेन करेक्टर्स बातचीत कर रहे होते हैं इनमें से एक यंग ऑपरेटिव डेविड मैसन होता है जबकि दूसरे का नाम पीटर डेविक्स होता है जो कि सी का एजेंट होता है ये दोनों प्रोटेक्टिव मिशन पर होते हैं अब ये दोनों गाड़ी में बैठकर जाते हैं डेवरक्स को कॉल आती है और इसे बताया जाता है कि यहाँ एक काबिल यकीन ना काबिल यकीन धमकी है हमारे पास सिर्फ ट्वेंटी मिनट्स हैं। इसके बाद डेवरक्स मैसन से पूछता है कि क्या तुम रेडी हो इस पर मैसन अपना बैग लिए हुए एक जगह आरोप उतर जाता है जबकि डेवरक्स एम्बेसिडर के पास जाता है और कहता है की मुझे आपके ड्रेस की जरूरत है और मुझे यकीन है की इस सुबह आपको मारने की कोशिश की जा सकती है दूसरी तरफ मैसेन एक बिल्डिंग रूम में जाकर अपनी गन के पॉइंट को सेट कर रहा होता है और माइक्रोफोन के थ्रू और मैसेज देता है डेवरक्स को कि टारगेट मेल है जो कि 35 से 40 तक का है वो मैसेन डेवरक्स को माइक्रोफोन के थ्रू बताता है कि मैं एक येलो बिल्डिंग में हूँ जो की एक क्लॉक टॉवर के लेफ्ट साइड आरोप है उसके बाद डेवरक्स गाड़ी ऐसी बाहर आ जाता है और इसको सब वेलकम करते हैं पब्लिक में फिर वो मैसन को मैसेज करता है कि गोली मत चलाना शूट नहीं करना और बहुत ज्यादा तेजी से एम्फोसाइज करता है बिल्कुल शूट नहीं करना लेकिन मैसन शूट कर देता है और वो टारगेट मर जाता है लेकिन इसके साथ बच्चे की भी डेथ हो जाती है अब पाँच साल के बाद एक टाइम दिखाया जाता है पीटर डेवरक्स के एक्स बोस जॉन हेल्ले इससे मिलने आता है और इसको कुछ पेपर देता है जिसमे कुछ डेड बॉडीज की पिक्स होती हैं। फिर हेनले डेवरस को एक मोस्को में किलर के बारे में बताता है और इसके बाद हेनले एक और फाइल देता है जिसमें एक लेडी नतालिया की पिक होती है हेनले कहता है कि तुम्हें इस पर फखर करना चाहिए जब तुमने इसे छोड़ दिया था तो फेडरव के बहुत करीब हो गयी थी अब यहाँ एक नए करेक्टर का पता चलता है जो फेडरव है वो वार क्राइम में जो इन्वॉल्व होता है इसके बाद हेनले कहता है की नतालिया के पास कुछ ऐसा है कि खुद वो इससे डर रही है और वो एक नाम है जो सब चीजों को बदल देगा अब डेवरेक्स एक सीक्रेट मिशन पर होता है और सीआईए की टीम को इसका पता नहीं होता अब मॉस्को में रशियन पार्लियामेंट को दिखाया जाता है नतालिया फेडर के साथ होती है रशियन पार्लियामेंट में जैसे ही फेडर जाता है और सबको वेलकम कर देता है और वहाँ स्पीच करना शुरू कर देता है दूसरी तरफ नतालिया अंदर एक सेफ को खोलती है और एक बॉक्स निकाल लेती है जिसमे पिस्टल और कुछ कैश होता है और एक वॉलेट होता है और कुछ पिक्स भी होती है वो इन फोटोज की अपने मोबाइल में पिक्स ले लेती है जो कि वार क्राइम के बारे में बता रही होती हैं। अचानक से अंतालिया को पता चलता है कि कोई आ रहा है वो जल्दी से चीजों को सेब में दोबारा रख देती है फिर एक टेबल पर आई साइड ग्लासेस पड़े होते हैं जो कि फेडरव की होती हैं। नतालिया आई साइड ग्लासेस को फेडरव को दे देती है और वहाँ से चली जाती है अपनी गाड़ी में फेडरव से देखता है अपनी सेब को चेक करता है और उसको अंदाजा हो चुका होता है की किसी ने सेब को खोला है वो नतालिया पर डाउट करता है और नतालिया के पीछे एफ को लगा देता है जो कि इसकी मॉस्को की गलियों में पीछा करता है एफ जो कि एक टीम होती है नतालिया की गाड़ी के सामने आकर इसका रास्ता रोक लेती है लेकिन नतालिया जल्दी से गाड़ी से निकलकर भागती है और डेवरक्स भी वहां पहुंच जाता है एफ की टीम इन पर फायर करती है और डेवरक्स चिल्लाता है नतालिया को की जल्दी ऐसी कार में बैठो इनके पीछे एफ टीम फायरिंग करती है लेकिन वो बचकर निकल जाते हैं नतालिया पूछती है कि पीटर तुम यहाँ क्या कर रहे हो जबकि हेनले की सीआईए टीम ड्रोन कैमरा से सब कुछ देख रही होती है नतालिया की गाड़ी में, में कौन है ये सीआईए की टीम डिटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है फिर नतालिया डेवरक्स से पूछती है कि लूसी जो इनकी बेटी होती है की वो कैसी है इस पर डेवरक्स कहता है की वो तुम्हे याद करती है फिर नतालिया कहती है मैं भी तुम दोनों को मिस करती हूँ फिर डेवरक्स नतालिया ऐसी नाम मांगता है जिस पर वो मीरा फिलोपोवा बताती है डेवरस ये नाम हेनले को कॉल करके बता देता है जिस पर हेनले डेवरस को बताता है कि नतालिया को मारा जाने लगा है क्योंकि हेनले का एजेंट जो कि चीफ स्टेशन के कहने पर नतालिया को मारने जा चुका है इसी तरह वो एजेंट वहाँ पहुँच जाता है जो कि हकीकत में मैसन होता है और वो इसका दोस्त होता है डेवरक्स का वो फायर कर देता है गाड़ी में बुलेट नतालिया को लग जाती है और नतालिया मर रही होती है मरते मरते वो अपना मोबाइल फोन डेवरक्स को दे जाती है डेवरक्स बहुत गमगीन हो जाता है और आखिरकार नतालिया मर जाती है डेवरक्स अपनी गाड़ी में निकल जाता है और नतालिया का दिया हुआ मोबाइल फोन चेक करता है जिसमें एक लड़की की पिक्स होती हैं एक आदमी के साथ इसके बाद वो इसमें से मेमोरी कार्ड को मोबाइल से रिमूव कर देता है और मोबाइल को बाहर फेंक देता है अब सर्बिया बिलग्रेड की लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ हेल्ले टाइपिंग कर रहा होता है और मीरा फिलोपोवा लिखता है और फिर सिक्योरिटी कोड और एक्सेस ग्रांटेड का साइन आ जाता है मीरा फिलोपोवा की पिक सामने आ जाती हैं और कुछ गन्स पकड़े सोल्जर्स भी अचानक से सामने आ जाते हैं स्क्रीन पर हेनले के रूम में कुछ लोग एंटर होते हैं और इस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं लेकिन हेनले जल्दी से ड्रॉर में से अपनी गन को निकाल कर अपने डाटा सिस्टम को डैमेज कर देता है ताकि किसी और तक इसकी एक्सेस ना हो सके हेनले को बेहोश कर दिया जाता है दूसरी तरफ सी आई ए गर्ल मैसिन को कहती है की तुमने ड्राइवर्स को क्यूँ शूट नहीं किया क्यूँकी जब नतालिया
कि ये एक ऐसा आदमी है जिसने तुम्हारी पूरी टीम को मार दिया और तुम पर गन पॉइंट कर रहा था और तुम कह रहे हो कि कोई खतरा नहीं है तुमने उससे और उसने तुम्हें मारने का सवाल सेम रहता है चीफ फिर इसको कुछ पिक सिखाता है नतालिया की और कहता है कि ये डायरेक्स की बहुत डियर थी लेकिन हमने इसे मार दिया है वो हमारे पीछे आएगा इसने तीन हमारे लोग मार दिए हैं तुम्हें अब डायरेक्स को मारना है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे मैसन कहता है जो मुझे कहा मैं करूँगा और चला जाता है अब वो डायवर्स को मारने के लिए तैयार हो जाता है इसी तरह डायवरेक्स बिल क्रेट पहुँच जाता है और हेनले के घर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने जाता है तो इसे पता चलता है कि मीरा फिलपोवा के करीब पहुँचने का जरिया सिर्फ एलिस फॉर्नियर के थ्रू ही मुमकिन है दूसरी तरफ एक असाइन क्लर जो कि फेडरल की तरफ से होती है वो एक जगह आती है वहाँ बैठा पर्सन इसे कहता है की मैंने कुछ स्टफ ढूंढा है आपके लिए वो मीरा फिलपोवा के बारे में बताता है जो की बिल क्रेड में पहुँच चुकी है जो की यू एन रिफ्यूजी है फिर दो आदमी दिखाए जाते हैं कहते हुए की इन दोनों ऐसी प्रोसेस हो रही है इन्होंने इसे एक सोशल वर्कर एलिस फॉर्नियर का नाम दे दिया है फिर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है कि एलिस का एक होटल में लंच प्लान है एलिस का लंच प्लान जर्नलिस्ट के साथ होटल में होता है जर्नलिस्ट इससे फॉर्डर के बारे में वार क्राइम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा होता है अब डाइवर्स भी उस होटल में पहुँच जाता है जहाँ जर्नलिस्ट और एलिस होते हैं और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं फिर इस तरह वही असाइन क्लर वेटर्स के ड्रेस में वहाँ पहुँच जाती है एलिस को कहती है कि आपकी कॉल है ऑफिस में कहा जा रहा है कि आपका सेल फोन काम नहीं कर रहा ये डायवर्स की कॉल होती है और इसे बताया जाता है जो लड़की तुम्हारे साथ है वो किलर है अगर वो पैनिक हो गई तो तुम एक डेड वुमेन बन जाओगी और कहता है की इधर उधर हरकत करो और भाग जाओ मैसन भी वहाँ पहुँच जाता है और गन को लोड करता है जबकि डायवर्स एलिस को वहाँ ऐसी ले जाता है और उसकी जान बचाता है वहीं से डायवर्स मैसन को कॉल करता है और कहता है कि तुम अपना पेरीमीटर को खो रहे हो तुम अपना कंट्रोल खो रहे हो मैसन कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं मोस्को में क्यों हूँ हम मिलकर बात करेंगे लेकिन डायवर्स कहता है कि नहीं ये मेरा सिनेरियो है मैं रूल्स खुद बनाता हूँ फिर डायवर्स पूछता है की कि कितने लोगों को तुमने कतल किया है तुम याद करो सारी जिंदगी के बारे में जो तुमने ली है फिर डायवर्स एक गाड़ी का शीशा तोड़ गाड़ी के नीचे ऐसी एक वायर काट देता है जिससे पेट्रोल निकलना शुरू हो जाता है और गाड़ी का सायरन बोलने लगता है जिससे मैसन इसको आइडेंटिफाई कर लेता है इसकी लोकेशन को वहाँ वो जल्दी से पहुँच जाता है पीटर और मैसन के दरमियान में फायरिंग होती है लेकिन पीटर वहाँ से निकल जाता है पीटर डायवर्स तरह इससे एलिस से बात करता है और एलिस से मीरा के बारे में पूछता है तो वो कहती है की तीन साल पहले वो केस वर्कर थी और मुझे आइडिया नहीं की वो कहाँ है क्या तुम्हारे पास फाइल है जिनकी औरतों की तुमने मदद की थी फिर डायवर्स एक बोर्ड आरोप लगी एक आदमी की तस्वीर के बारे में पूछता है जिस पर वो बताती है की ये गलत आदमी है इस पर डेवरस कहता है कि फेडरस का ये राइट हैंड मैन है डेवरस एलिस के साथ इस आदमी से मिलता है और कहता है कि मुझे फेडर का कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है क्योंकि वो हर एक को कत्ल करवा रहा है जो इसके करीब था और तुम्हें भी कत्ल करवाने वाला है वो आदमी इस गेम के बारे में बताने लग जाता है और कहता है की चेचनिया जो की एक अगली डर्टी कंट्री है ऑयल वहाँ बहुत ज्यादा है चेचन टेररिस्ट ये हमें देना नहीं चाहते और इस तरह एक दिन रशियन आर्मी बिल्डिंग में ब्लास्ट हो गया था फेडर ने ये वार खुद शुरू की थी फिर फेडरव को पता चला कि वो ऑपरेशन हैंडल नहीं कर सकेगा और उसने इसे ये कहा कि इसको राज में रखा जाए और इसने हम सबको मरते हुए देखा अब मैसन को चीफ स्टेशन के साथ दिखाया जाता है जो ऑपरेशन के दौरान अपनी फोन कॉल के बारे में बात करता है जो कि डेवरक्स से हुई थी चीफ कहता है कि तुम्हें उसने फूल बनाया है मैसन कहता है की मैं इसे पकड़ूंगा फिर चीफ इसे एक कार्ड रीडर दिखाता है और इसे कहता है की तुम्हे पता चल जाएगा वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है और तुम इसे खुश करने में मसरूफ हो मैसन बाइक पर एक जगह जाकर अपने कंप्यूटर में कार्ड रीडर के थ्रू उसको चेक करता है जिसमें डेवर्स की नतालिया के साथ पिक्स होती हैं और डेविड मैसन के बारे में भी पिक्स और स्टेटमेंट्स होती हैं और वहां लिखा होता है कि लेक ऑफ डिसिप्लिन और इस तरह और भी बहुत कुछ लिखा होता है जैसे की मैसन इस ऑपरेशन के लिए अनफिट है इसी तरह डेवर्स एलिस को कहता है की मीरा फेडर की गवाह है और सी एक वॉर शुरू करने की साजिश कर रही है जो हजारों में लोगों को मार देंगे फिर वो एक घर का डोर खोलकर अंदर चले जाते हैं जो किसी का होता है फिर डायवर्स ये भी कहता है मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मैं तुम्हें लेके जा नहीं सकता तुम कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ कोई तुम्हें ढूंढ ना सके और मैं भी ना तुम्हें ढूंढ सकूँ फिर एक जगह एलिस दोबारा जर्नलिस्ट ऐसी मिलती है और वो जर्नलिस्ट इसको अपनी लोकेशन आरोप ले जाता है इसके रूम में वॉल आरोप बहुत सारी न्यूज पेपर लगे होते हैं और पिक्स भी लगी होती है जिस पर एलिस कहती है की हजारों लड़कियाँ हैं जो कॉन्फ्लिक्ट ऐसी बाहर आई है हम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं एक लड़की है जिसका नाम मीरा है दिखाया गया है कि वो म्यूट थी फेडर इसे लाइक करता था और एक पेट की त
उसने एक्चुअली में एलिस की आइडेंटिटी को चुराया होता है इसके बाद मैसन जी स्टेशन के पास आकर कहता है कि डेरेक्स की एक बेटी है जिसका नाम लूसी है ये पिक पिछले पाँच सालों की है लेकिन अब वो बारह साल की होगी है नतालिया इसकी माँ है और डेवरेस ने इसको पाला है चीफ स्टेशन इसे ये भी बताता है कि डेवरेस जब बर्लिन में था तो इसने नतालिया को रिक्रूट किया था वही लड़की एलिस जो कि हकीकत में मीरा फ्लोपोवा होती है वो रूप बदल के एंटर होती है ट्विटर की कॉल रिसीव करती है और इसे बताती है की मैं फेडर का सामना करने जा रही हूँ पीटर डेवरेस कहता है की क्या तुम पागल हो ये खुदकुशी है वो तुम्हारा कतल कर देगा बेवकूफ नहीं बनो मीरा पता चलता है की हकीकत ने फेडर ने मीरा के पेरेंट्स का कतल कर दिया होता है मीरा बच गई थी जबकि मीरा फेडरव से बदला लेने आई होती है वहाँ होटल में डेवरेक्स भी पहुँच जाता है और फेडरव के लोगों को मारकर अभी फेडरव को मारने नहीं देता क्योंकि वो ये चाहता है कि दुनिया के सामने इसका राज खुल जाए जो इसने क्राइम्स किए हैं डेवरेक्स फेडरव से बात करता है कि 1999 में तुमने एक अमेरिकन ऑपरेशन को सपोर्ट किया चेचन टेररिस्ट को इम्पर्सनेट करने के लिए मुझे बताओ वो कौन सा अमेरिकन एजेंट था जिसने इसे चलाया मीरा फिल्म बनाती रहती है आखिरकार फेडर बताता है कि अमेरिकन एजेंट जॉन हैंनले है थोड़ी ही देर में मैसन भी अपने दूसरे एजेंट्स के साथ होटल में पहुंच जाता है और डेवरेक्स को और मैसन के दरमियान फायरिंग होती है जब वो बाहर आता है लेकिन डेवरेक्स बच जाता है और मैसन को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है उसके बाद उसको वो मोबाइल दे देता है जिसमें इसने फेडरव की रिकॉर्डिंग की होती है फिर इसी तरह सीआईए एजेंट गर्ल और ए मैसन हैंनले के पास अंदर जाते हैं वो इन्हें बैठने का कहता है और इनके बॉस की सीट पर बैठा होता है फिर डेवरेक्स उस जगह पर पहुंचता है जहां मीरा फिलोपोवा होती है और इसे दोबारा कहीं जाने और छुपने का बोलता है लेकिन वो मना कर देती है जिस पर डेवरेक्स कहता है भागना मरने से ज्यादा बेहतर है मीरा डेवरेक्स को इसकी जिंदगी बचाने का थैंक्स बोलती है डेवरेक्स फिर लूसी को कॉल करता है लेकिन कॉल हैंनले रिसीव करता है यहाँ ऐसी पता चलता है की लूसी किडनेप की जा चुकी होती है जो की जॉन हैंनले करता है वो इसे डेवरेक्स से एक डील करता है कि तुम मीरा को मुझे दोगे और मैं तुम्हें हिफाजत से तुम्हारी बेटी वापस कर दूंगा बताई की जगह पर डेवरेक्स पहुंच जाता है और हेनले भी अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है और आकर डेवरेक्स को कहता है कि तुम जानते हो हम तुम्हें क्या कहते हैं नवम्बर मैन क्यूँकी तुम्हारा गुजरने के बाद कुछ नहीं रहेगा इसी तरह मैसन कार में अपने दूसरे एजेंट के साथ जाता है और ओवर स्पीड ऐसी गाड़ी चलाता है इसके साथ बैठा हुआ एजेंट इसे रोकने की कोशिश करता है इसको गन पॉइंट करता है लेकिन मैसन एक वॉल में जाकर गाड़ी को मार देता है जिससे मैसन की जान बच जाती है लेकिन गाड़ी बहुत बुरे तरीके ऐसी डैमेज हो जाती है मैसन वहाँ पहुँच जाता है जहाँ लूसी होती है सबको मार कर लूसी को बचा लेता है फिर इसी तरह असाइन किलर जो कि फेडरव की होती है वो ट्रेन स्टेशन पहुंच जाती है ताकि वो मीरा फ्लोपो मुझको मार सके वो उसके पीछे भागती है और मीरा अपनी जान बचाती है फिर इस तरह वो एक डिगर टूल के जरिए हाइट वे से इसके चेहरे पर उसको मार देती है जिससे किलर बेहोश हो जाती है मैसन वापस आकर हेनले के पास आ जाता है हेनले पूछता है की लूसी कहाँ है मैसन हेनले के आदमियों आरोप फायर करना शुरू कर देता है और ये मौका देकर डेवरेक्स भी हैंनले से गन छीन लेता है अब दोनों मैसन और डेवरेक्स हैंनले को गन पॉइंट पर रखे हुए होते हैं डेवरेक्स मैसन को थैंक यू कहता है लूसी सेव होती है और गाड़ी से निकलकर अपने पापा के गले लग जाती है डेवरेक्स जल्दी से अपनी बेटी लूसी को लेके मीरा के पास ट्रेन स्टेशन पहुँच जाता है और वो ट्रेन की तरफ जाते हैं इसी तरह फिर अमीरा की इन्फॉर्मेशन रिपोर्टर्स के थ्रू रिकॉर्ड की जाती है जब मैं पंद्रह साल की थी तो आर कैरियर फेडर ने मेरी फैमिली का मर्डर कर दिया था और मुझे टू इयर्स के लिए कैदी बना लिया था और मुझे अब्यूज किया गया इस वक्त के दौरान मैंने देखा कि फेडरव ने जॉन हेले जो कि सीआईए का एजेंट के साथ मिलकर साजिश की थी कि स्विलियन बिल्डिंग को ब्लो अप करेंगे ये बॉम्बिंग सेकंड चेचन वार का स्टार्ट थी फिर न्यूज में सब कुछ दिखा दिया जाता है और मीरा को एक एविडेंट के तौर पर जाहिर किया जाता है जबकि दूसरी तरफ फेडरव को दिखाया जाता है जो की एक शिप में होता है और वो जिंदा होता है लेकिन कोई इसे फायर करके मार देता है और वो पानी में गिर जाता है